মিশোভার ফার্স্ট মুভিতে উনি আসতেছেন উনাকে তুমি ধরাই দিলা একজন এনে ভাই এটা আপনার খেলনা এটা নিয়ে আপনি খেলবেন পুরো মুভিতে হয়ে গেল এত বছর ক্যারিয়ার উনি দাও লাগাই দিবে যে আমাকে একজন এনে দিলাম তার সাথে অভিনয় করব হি ইজ দ্য স্টার ভাই পুরো নাটকের নাটকের বস বস উনি ওটিটির বস উনি উনি থাকার জন্য আসছেন উনি চলে যাওয়ার জন্য আসে নাই যারা সুরঙ্গ দেখবে তারাই বুঝবে সুরঙ্গের বাজেট কেমন কোটি কোটি টাকার একটা প্রজেক্টে মাত্র আমি চলে নাই মামা খালু দিয়ে হয় না বলে না যে মামা খালু ফোনে চাকরি হবে जमिल हक सरकार चले आसेंगआउट करते आज के আমাদের স্টুডিওতে একটা পাখি আসছে একটা সুন্দরী পাখি এবং এই সুন্দরী পাখিটা সুরঙ্গের ভিতর দিয়ে যে কারো মনে প্রেমের লাড্ডু ফুটাতে পারে সো গাইস প্রেজেন্টিং নান আদার দেন তমা মির্জা আমি না কালকে রাতে বসে বসে বুঝছে পিক আপ লাইনটা বানাইছি যে আমি এটা বলবো সো কি অবস্থা কেমন আসো জস এখন তো ধরো সামনে মুভি আসতেছে তুমি তো এখন অনেক বিজি আই ক্যান গেস সো এত ব্যস্ততার মধ্যেও কিন্তু দিন শেষে একটা খুশি কাজ করে এটা কিন্তু ঈদের সাথে মানে একটা সাধারণ মানুষের ঈদ আর তোমাদের ঈদে কিন্তু এটা একটা এক্সট্রা একটা रकम कि टेक्निकल जैगन तो खाप खाइए चलते सुमन भाई जिन नैशनल खोकन जो मेकअप सब सब भलो भलो फिल्म बोलवा मेकअप आर्टिस्ट खोकन তো এরকম কস্টিউমে বিধি তো এই যে পুরো টিমটা এত ভালো মানে এর মাঝখানে তুমি ভালো না করে তোমার উপায় নাই আর যদি খারাপ করো গালি একটা মাটিতে পড়বে না এরকম একটা অবস্থা সেটি কি গালি টালি খাইছো বকাটা বা দিছে হ্যাঁ ওইটা আমি খাই এটা বোনাস ওটা ভালো করলেও একটু কম খাই খারাপ করলে একটু বেশি একটু বেশি কিন্তু গালি মাস্ট বকা মাস্ট হ্যাঁ অনেকের ঝড় আমার উপর দিয়ে যায় ধর অনেককে অনেক কিছু বলা হচ্ছে না जब कर তো ওইখানে পয়লা বৈশাখ ওইখানে নানান কালচারাল প্রোগ্রাম এগুলোতে আমি ধরো নাচানাচি করতাম আমার খুব ভালো লাগতাম ছোটোবেলা থেকে আমার আব্বু আম্মা আমাকে নাচ শিখিয়েছে আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত গানও শিখেছি এবার গানের টিচার এসে কমপ্লেন ছিল যে ওর গলা ভাঙা কেন কারণ আমি সারাদিন হয়তো সেদিন আমি নাচ করেছি সো গলা ভেঙে গেছে বা সকালে রিয়াজ করিনি আবার ধরো নাচের উনি এসে যে তুমি এই নাচটা কেন সুন্দর করে প্র্যাকটিস মানে কেমনি যেন একটা তাদের মধ্যে ই করতো যে ও মনে হয় গানকে বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে বা ও হয়তো নাচকে বেশি দিচ্ছে 
আমাকে আমার ফ্যামিলি বলল তুমি আসলে কোনটা পছন্দ করো নাচ আমার খুব পছন্দ এরকম খুব ভালো লাগে একটু সাজুগুজুও করতে পারি নাচের সময় সময় আর গানটা আমার কাছে আমি এক দুবার যখন স্টেজে গান করছি দেখা গেছে যে ধর আমার স্কেল আমি উল্টাপাল্টা করে ফেলছি হ্যাঁ যখন সামনে অনেক অডিয়েন্স না আমি এরকম তো আমি বুঝলাম যে আমাকে দিয়ে গান হবে না এটা এটা খুব আল্লাহ পদত্ত একটা একটা জিনিস গলা খুব সুন্দর হতে হয় মিষ্টি হতে হয় অনেক রিয়াজ করতে হয় অনেক সাধনার বিষয় নাচ তো ধরো আমি প্র্যাকটিস করলেই হয়ে গেল একজন মোটা মানুষও নাচতে পারে যদি সুন্দর করে সে সেটাকে তার ধারণ করতে পারে কিন্তু একটা মানে যার গলা ভালো না সে চাইলে গান গাইতে পারবে না তো এই যেন গান ছেড়ে দেওয়া তো ছোটোবেলা আমার অনেক মজার গেছে মানে আমি আমার ছোটোবেলাটা খুব মিস করি এবং ছোটোবেলায় যেটা হতো পিছনে অনেক ছেলে টেলে ঘুরতো ওইটাও খুব এনজয় করতো এখন ভালো লাগে না কাজের প্রতি বলো ফ্যামিলির প্রতি বলো এখন মানুষ যেহেতু চিনে জানে আমাকে একটা ইমেজ মেনটেন করতে হয় যে আমি চাইলেই যে কারোর সাথে মানে ঘন্টা পর ঘন্টা কথা বলতে পারবো না হ্যাঁ তো অনেক কিছু একটা আর্টিস্টের অনেক কিছু মেনটেন করতে হয় ওই জায়গা থেকে আলটিমেটলি দেখা যায় যে এখন আর ভালো লাগে না এগুলো মানে তাহলে কি জিনিসটা এরকম যে স্টারডম একটা মানুষের যে পার্সোনাল যে একটা মানুষ মানে একটা যে ফ্যাক্ট থাকে যে না এই মানুষটা এইরকম সেটা থেকে সরাই আনে মানে তার পার্সোনাল লাইফে সে কিছুই করতে পারে না জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট স্টারডম ধরো আমি আমার স্টারডম তো আমার লাইফে পাইনি তাদের মধ্যে কাজ করে আমার মনে হয়েছে বা আমি দেখেছি অনেককে কাজ থেকে তো এটা চাইলেই আবার সে এটা থেকে বের হতে পারে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তার আসলে পপুলারিটি বা তার ফ্যান বেজ এত থাকে যে সে সামহাও নিজেকে একটু কারণ একটা নর্মাল জিনিসও দেখা যায় ভাইরাল হয়ে যায় একটা এখন ফেসবুকের তো ধরো যে কোনো জিনিস যে কোনো সময় সামনে চলে আসলে সেটা এখন তোমার হ্যাবিট তুমি ধরো চা খাও সিগারেট খাও এটা নর্মাল তুমি পাঁচটা বন্ধুর সাথে খাচ্ছ ওইটা ভিডিও লিক হলে কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু একটা সেলিব্রিটি সে যদি এরকম করে খায় ও ওই যে স্মোক করছে দেখছো মহাপাপ করে ফেলছে এটা কি করলো তো এরকম অনেক জিনিস ইমাজিন করবো আমার মতো করে যে না তোমা এটা করতেই পারে না হ্যাঁ যারা স্টার তারা তাদের লাইফটাকে একটু গুছিয়ে ফেলে মানে ঘরের মধ্যে তো অনেক কিছু তুমি বাইরে দেখতে পাচ্ছ না তো যাই ঘরের মধ্যেই হয়ে যায় যেমন আমার ধরো আমি আমার খুব আফসোস লাগে যে আমার আঠারো পার হয়ে গেল কোথায় আমার বাইশ পার হয়ে গেল কোথায় আমি ওই সময়গুলো আমার ভার্সিটি লাইফে আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি রাস্তায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় চটপটি খাবো আমার বন্ধুদের সাথে আমি আমার বন্ধুদের সাথে ওপেনলি গিয়ে এখানে ঘুরবো ওখানে ঘুরবো মুভি দেখবো যেগুলো আমার বন্ধুদের আমি দেখেছি আমাকে হয়তো বলছো আমরা সবাই যাচ্ছি তুই যাবি কিনা আমার ভার্সিটি লাইফে আমার ওই দিন হয়তো শ্যুট আমি যেতে পারিনি অথবা আচ্ছা আমি একটা জায়গায় সবাই মিলে দাঁড়িয়ে চটপটি খাবো আমাকে দশজন না চিনি দুজন তো চিনে ওই দুজন দেখা যাবে ছবি তুলতেছে বা কিভাবে জিনিসটা নিচ্ছে ও তো আমাকে দেখছি ওই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ে দাঁড়ায় থাকে না যে কারণ যখন তুমি বন্ধুদের আড্ডা দিবা তখন তুমি একটা ডিফারেন্ট মানুষ ওইটা তুমি তোমার ফ্যামিলির সাথেও না ওইখানে তুমি নানান ধরনের কথা বলো তুমি স্ল্যাং ইউজ করো তুমি হা 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 কোনো মানে থাকে না অট্ট হাসি হাসতেছো ওই হ্যাঁ মানে ওই হাসি শুনে পাশের মানুষ তাকায় থাকবে কি কে হাসে এত জোরে জোরে ও এমনি হাসে হ্যাঁ তুমি ওই এমনি চুলকাচ্ছ এমনি চুলকাচ্ছ তুমি ওইগুলো কেয়ারই করতেছো না তোমার বন্ধুদের সাথে যখন বাট আশেপাশে যে যেটা বললা যে তুমি যখন তোমার পছন্দের আর্টিস্টকে চিন্তা করো তুমি তখন তাকে বেস্ট চিন্তা করো মানে এর মতন ভালো মানুষ আর নেই তো ভালো মানুষের ক্রাইটেরিয়া তো ডিফারেন্ট আমাদের মানে আমরা ভালো মানুষ মানে মনে করি ওর লাইফে কোনো ভুল থাকবে না ও কখনো কোনো কিছু উল্টাপাল্টা করতে পারে না ওর কোনো ব্যাড হ্যাবিট থাকবে না বাট একটা মানুষ যদি সে আসলে থাকে না তার মধ্যে মিনিমাম যদি একটা ন্যাচারালি যে জিনিসগুলো থাকে ওগুলো থাকে তো ওর মধ্যে ভালো থাকবে খারাপও থাকবে বাট ওইটা এক্সেপ্ট করে নেওয়া একটু টাফ বাট এখনকার অডিয়েন্স অনেক স্মার্ট তো এখন এত প্রবলেম কারণ 
ডে বাই ডে কিন্তু জেনারেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং জেনারেশন যত চেঞ্জ হচ্ছে মানুষ তত নতুন নতুন জিনিস অ্যাডপ্ট করতেছে এবং সেটাতে ইউজ টু হচ্ছে তো তোমার ক্ষেত্রে একটা যেটা যে আমি এই মেয়েটা এত প্রিটি এই মেয়েটা এত সুন্দর ডান্স করে এই মেয়েটা এত সুন্দর অ্যাক্টিং করে এবং এই মেয়েটা এত সুন্দর গানও গায় ট্রাস্ট মি গায় শি ক্যান সিং ভেরি ওয়েল এত মানে ট্যালেন্টের একটা হাব তুমি এটা আমি পার্সোনালি মনে করি আমি কিন্তু পাম দিতেছি না তুমি একটা ট্যালেন্টের হাব সো এই জায়গাটা থেকে তোমার অ্যাক্টিংটাকে তুমি কি অন্য কোনো দিকে ডাইভার্ট করতে চাও যে না আমি একটা সময় আমি আমার অ্যাক্টিং করে করে আমার গোল এটা বা আমি সুপারস্টারের সাথে কাস্টিং হয়ে একসাথে আসছি এরকম আমার আমি আসিনি মানে যে মানে সোনার চামচ মুখে দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে আমার এন্ট্রি হয়নি এবং তখন আমি বুঝতাম না আমি যেটা বললাম যে আমরা কোয়ার্টারে ছিলাম ওইখান থেকে হঠাৎ করে আমার নাচ দেখে যে কোনো একজন ডিরেক্টর বলছে তো একটা সাধারণ ফ্যামিলির মেয়ে যখন ছোটোবেলা থেকে সালমান শাহ সাবনুরের ছায়াছন্দে নাচ গান দেখে বা তার ফ্যামিলি প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে হলে গিয়ে মুভি দেখে এরকম একটা ফ্যামিলির যখন মুভির অফার আসে তখন কিন্তু তাদের একটা আগ্রহ থাকে আচ্ছা করুক একটা কাজ করলে আর কি হবে মেয়েকে তো আমি বড় পর্দায় দেখব বা আমি ভাবি আমি ভাই আমাকে কে দেখলো বাদ দাও আমি তো গিয়ে সাবনুর আপুকে হয়তো একবার হলো দেখতে পারবো কাছাকাছি তাই না ওই দুনিয়াটা তো দেখতে পারবো তো ওই মেন্টালিটি নিয়ে কিন্তু আমার আশা এরপর আস্তে আস্তে আমি বুঝলাম ভাই ফিল্ম তো শুধু ফিল্ম না ফিল্ম পলিটিক্স আছে ফিল্মের মধ্যে ক্যারিয়ার স্টাবলিশ করার একটা ব্যাপার আছে ফিল্মে ফার্স্ট হিরোইন সেকেন্ড হিরোইন থার্ড হিরোইন আছে মানে এটা অন্যরকম এটা এটা জগৎটা আসলেই অন্যরকম রূপালি পর্দা যেহেতু বলে না মানুষ খালি খালি বলে না কিন্তু এটা আসলে অনেকটাই রঙিন এখানে তুমি মানে আমাকে আমার ওস্তাদ যিনি আনছেন উনি আমাকে বলতো যে তুই ঘরে পান্তা ভাত খা তুই ঘরে একটা ছেঁড়া কাপড় পর কেউ দেখবে না কিন্তু তুই যখন ঘর থেকে বের হলি এবং তুই একটা হিরোইন তো তখন তুই বাইরে রেস্টুরেন্টে কিভাবে খাচ্ছিস কি ড্রেস আপ করতেছিস কিভাবে কথা বলতেছিস এটা খুব জরুরি যেমন আমি এখনো ভুলভাল ধরো অনেক কথা বলে ফেলি যেটা ধরো বাংলাও উচ্চারণ ঠিক নাই ইংলিশও উচ্চারণ ঠিক নাই এখন এটা আমার ভুল হইতেই পারে হইতেই পারে হ্যাঁ কিন্তু তুমি ভুল করলে প্রবলেম নয় ভাই আমি ভুল করলে প্রবলেম আছে তারপরে তো আমার চলে আসা ইন্ডাস্ট্রিতে হ্যাঁ আমি তখন না আসলে এইটা যে অভিনয়ও যে একটা আনন্দের এটাও যে একটা ইবাদতের মতো এটাকে তুমি যত পলিশ করবে এটা তত সুন্দর হবে যেমন একটা পেইন্টার যত ওইটাকে কারেকশন করবে তত পেইন্টিংটা সুন্দর হবে একটা শিল্পে যত রেয়াজ করবে তার গলা তত ভালো হবে তো এটাও এরকম একটা আমি তখন এটা ফিল করি না আমার বয়স অল্প ছিল আমি আসছি যখন ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে তখন আমি আসছি পরে যখন আস্তে আস্তে আমি রিয়ালাইজ করলাম তখন আমার অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন অলরেডি আমি অনেকগুলো ফিল্ম করে ফেলছি যে ফিল্মগুলো হয়তো আমাকে ওরকম কাভারেজ দেয়নি বা আমার কাজ অনেক গার্বেজ ছিল মানে আমি নিজেও ওইভাবে বুঝিনি আমার কামব্যাক যখন হলো দ্য ডার্ক সাইড অফ ঢাকা আমি প্রথম নিজেকে অন্যভাবে প্রেজেন্ট করলাম যে আচ্ছা দেখি না এই দুইটা নাচ দুইটা গানে দুইটা নাচ আর একটু হিরো ফাইট করবে মাঝখান থেকে এরকম এক্সপ্রেশন দাও এগুলো থেকে একটু বের হয়ে দেখি কিছু করা যায় কি না এরপরে যে আমি যে তোমাকে আমি আবিষ্কার করলাম যে আমি পরিশ্রম করলে আসলে আমি ভালো কিছু করতে পারি কিন্তু আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে আমাকে প্রচুর ধৈর্য ধৈর্যশীল হইতে হবে আমাকে নিয়ে মানুষ অনেক কথা বলবে আমাকে এখান দিয়ে ঢুকিয়ে এখান দিয়ে বের করতে হবে আমাকে আমি অনেক কষ্ট পাবো প্রত্যেক পদে পদে আমি অনেক কানবো আমি অনেক ভেঙে পড়ব আমার ফ্যামিলি অনেক কিছু ফেস করবে আমাকে আবার উঠে দাঁড়াইতে হবে দাঁড়ায় আমাকে আবার ক্যামেরার সামনে সুন্দর করে অ্যাক্টিং করতে হবে ধরো শটের আগেও হয়তো আমার তুমুল ঝগড়া চলতেছে ধরো আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে আমার ব্রেক আপ যে ডিরেক্টর ডাকবে ক্যামেরার সামনে গিয়ে আমাকে আমার বেস্টটা দিতে হবে তখন আমি আমার পার্সোনাল লাইফের জন্য ওইখানে আমি কম্প্রোমাইজ করলে ওইটা স্ক্রিনে দেখা যাবে তো এইভাবে আমার আসলে আজকের আজকের এই এতটুকু যতটুকুই আসা এই জার্নিটা আমার এইভাবে এইভাবে এখন আমরা একটা গেম খেলবো গেমটার নাম হচ্ছে নেভার হ্যাভ এ এভার সত্যি বলতে হবে হ্যাঁ সত্যি বলতে হবে সো হেয়ার ইজ আর ইউর কার্ড এখানে দুইটা প্লে কার্ড আছে অ্যাজ ইউ ক্যান সি 
সো আমি তোমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করবো তুমি যদি করে থাকো ইউ হ্যাভ তুমি যদি করে না থাকো ইউ হ্যাভ নেভার অ্যান্ড দিস ইজ ইউর ক্যামেরা রাইট চিপা দিয়ে দেখতেছি যে পাশের কে কেমন কি স্টেপ হচ্ছে হ্যাঁ এইভাবে দিয়ে জিনিসটাকে মানে কভার আপ করে ফেলা এটা সবার হয়েছে কেউ বলতে পারবে না যে আমি এত অডিয়েন্স দেখে তাদের হাততালি রেখে বা তারা যে আগ্রহ নিয়ে তাকায় থাকে এটা দেখে তুমি কিছু সময়ের জন্য আসলে বায়াসড হবে এটা ইম্পসিবল এটা হবেই আচ্ছা মুভিং টু দি নেক্সট কোশ্চেন নেভার হ্যাভ আই এভার হ্যাড অ্যান এম্বারাসিং ওয়ার্ড অফ মেল ফাংশন অন স্টেজ মানে স্টেজে হ্যাঁ হ্যাঁ হইছে অনেকবার হইছে কত কিছু খুলে পড়ে গেছে কিছু ভেঙে টেঙে পড়ে নাই তো আবার না ভাঙা হ্যাঁ পার মধ্যে হয়তো পিন ঢুকে গেছে ও মাই গড হ্যাঁ তারপরে এমন হইছে যে নাস্তে নাস্তে চুল খুলে গেছে खुले जब गुरु कर Never have I ever accidentally injured a fellow actor or actress during a performance? No, no. I don't know. I don't know if you're shooting or not. No, I don't know if you're shooting or not. I don't know if you're shooting or not. I don't know if you're shooting or not. Never have I ever been starstruck while working with a celebrity? Stuck? Uh... Starstruck means that I'm going to be a jerk. Yes. You're my crush. I'm going to be a jerk. I'm going to be a jerk. I'm going to be a jerk. Oh my god I'm mm. work money তখন তুমি আসলে ভুলে যাও যে তুমি তোমা হয়েছে আচ্ছা হ্যাঁ হইছে নিশো ভাইয়ের সাথে প্রথম দিকে আমার একটু কেমন কেমন নিশো ভাইয়া খুব ভালো অ্যাক্টিং করে আল্লাহ কি এক্সপ্রেশন আমি ডায়লগ তোমার ও হইছে অলরাইট নেভার হ্যাভ আই এভার হ্যাড টু অডিশন মাল্টিপল টাইমস ফর দ্য সেম রোল না মাল্টিপল টাইমস দিন একবারই দিয়েছি একবারই হয়েছে মানে কোন বড় পারফরমেন্স এর সময় হাত পা Never have I ever had to film a scene in extreme weather conditions. Yes, I have done a lot of work. I have done a lot of work in the house, and I have done a lot of work. So, I have done a lot of work in the house. I have done a lot of work in the house. So, I have done a lot of work in the house. I have done a lot of work in the house. I have done a lot of work in the house. I have done a lot of work in the house. I have done a lot of work in the house. তো তখন হলো আমরা মানে এমন বাজে অবস্থা যে ধরো ছাতি টাতি উড়ে যাচ্ছে এরকম তো আমরা সবাই ভিজে টিজেই আমাদের ক্যাম্পে ব্যাক করছি এরপরে এরকম অনেক হয়েছে যে ধরো যাচ্ছি কোনো শোতে হ্যাঁ ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেছি এরকম অনেক হয়েছে প্লেনে অনেক হয়েছে এরকম যে মানে শুটিংয়ে যেতে বা আসতে এরকম অনেক হয়েছে আর শুটিংয়ে তো হয়েছেই ওকে নেভার হ্যাভ আই এভার ইম্প্রোভাইজড এ লাইন ডিউরিং এ সিন অ্যান্ড টার্ন ইট আউট টু বি এ হিট তারপরে হলো এই এতটুকু ছিল তো যখন আমি ঢুকি তখন আমি গান গেতে গেতে আজ পাশা খেলবো রে পোকাত হ্যাঁ এটা বলে বলে আমি ঢুকি এটা ইম্প্রোভাইজ ছিল এবং যখন ওকে আমি বলি চলো 
চলো না কেন বলে একটা লাগতে দিই বুঝছো তো এগুলো ইম্প্রোভাইজ ছিল তো এই জিনিসগুলো মানুষ খুবই পছন্দ করছে আচ্ছা বাহ জোস ওকে নেভার হ্যাভ আই এভার বিন মিসটেকেন ফর এ डिफरेंट অ্যাক্টর অর অ্যাক্ট্রেস মিসটেকেন মানে আমি सपोज কোন একটা ফ্যান এসে তোমাকে অন্য কেউ মনে করছে হ্যাঁ 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 হইছে হইছে এটা অলরাইট ইন্ডিয়ান যে কোনো একটা আমাদের মানে কলকাতারই যে কোনো একজন আর্টিস্ট নতুন <laughs> 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 প্রচন্ড ঝামেলা গেছি দেখতে ওর বলে দেখতে গিয়ে কেমন যেন লাইক পড়ে গেছে সরাই তো লাভ নাই ও তো ঠিকই স্ক্রিনশট পড়ে রাখছে তো এরকম হয়েছে ওকে নেভার হ্যাভ আই এভার গিভ যারা পছন্দ করে এরকম কেউ আসে আমি ভাই যে যার কারণে আমি যাদের কারণে আমি আজকে এখানে আমি তাদেরকে আসলে কিভাবে মুখের পরে বলবো বা তাদেরকে কিভাবে কষ্ট দিবো কারণ সে যখন এসে বলছে সে আরো দশটা মানুষের সামনে এসে বলছে আমার কোনো রাইটসই নাই যে আরো দশটা মাসের সামনে তাকে আমি ছোট করে কোনো কথা বলি তো আপু আপনার নাম্বার দেন আপনাকে আমার অনেক ভালো লাগে অনেক ফ্যান মানে তুমি তার যদি এক্সাইটমেন্ট দেখো ফেসের মধ্যে তুমি ওই মানুষটাকে পারবাই না তুমি অ্যাভয়েড করতে আবার সেম টাইম তোমাকে এটাও ভাবতে হবে যে তুমি যে তাকে নাম্বারটা দিবা সে কি বুঝবে তোমার ব্যস্ততা বা সে কি বুঝবে যে এই নাম্বারটা আর কাউকে দেওয়া যাবে না বা এটা নিয়ে থাকে না তো অনেক কিছু ভেবে তুমি তখন হয়তো নাম্বারটা দিচ্ছ না আবার তুমি তাকে কষ্টও দিতে চাচ্ছ না তো দুটো তুমি কিভাবে ব্যালেন্স করবা তখন দেখা যায় যে হয়তো ড্রাইভারের নাম্বার দিয়ে যদি অনেকবার ফোন করে এমন অনেক হয়েছে যে আমার ড্রাইভারকে অনেকবার ফোন করছে আমার ড্রাইভার বলছে যে আপু এরকম আপনি নাকি নাম্বার দিচ্ছেন আমাকে এরকম আমি ঠিক আছে এরপরে ফোন দিলে আমাকে ধরাই দিও তো আমি এরকম কথাও বলছি ড্রাইভারের ফোন থেকে আমি কথা বলছি যে ভাই আমি তো শুটিং করি ব্যস্ত কথা বলতে পারি না কেমন আছেন আপু ভালো আছি আপনি একটু ফোনটা ধরে দেন আচ্ছা ঠিক আছে সো সুইট মানে যেগুলো <laughs> ধরো <laughs> 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 একদম যারা জানে কাছের এরা যখন থাকে না এরাও বিচিং করে এটা খুব খারাপ লাগে যে জেনে শুনে বুঝে কেন এটা করবে এখন ধরো তুমি দেখলা যে আমার আমি একটা আরেকটা প্রোগ্রামে যাচ্ছি তোমার এখানে আমি আটকা পড়ে গেছি সো এখান থেকে আমার ওখানে যেতে একটু লেট হবে হ্যাঁ এখন তুমি যদি আবার ওই প্রোগ্রামে কারোর সাথে কানেক্টেড থাকো বা বাইরে গিয়ে বলো তো টাইম মেনটেন করে নাও তো অনেকই হুম মানে এরকম অনেক কিছু আমি তো সিম্পল একটা বললাম তো এরকম অনেক হয় আচ্ছা হ্যাঁ অনেক হয় ধরো খুব সহজে মানুষ কারোর সাথে বন্ধুত্বকে বাজে ভাবে মিনিং করে খুব সহজে মানুষ রিলেশনটাকে ধরো বন্ধুত্ব না আসলে আমরা ইন রিলেশনশিপ ওইটাকে খুব বাজে ভাবে প্রেজেন্ট করে তো এই এই জিনিসগুলো কিছু সময় খুব খারাপ লাগে কারণ তুমি যখন দেখবা তোমার ফ্যামিলিকে ডিসরেসপেক্ট করা হচ্ছে তোমার ভালোবাসার মানুষকে ডিসরেসপেক্ট করা হচ্ছে তোমার কাজকে ডিসরেসপেক্ট করা হচ্ছে তো এটা তো একটা সময় গিয়ে তুমি তো ভাই মানুষ তুমি কতক্ষণ জিনিসগুলা খুব হা 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 হি হি যারাই বলে যে না আমি এগুলো কেয়ার করি না আমার খারাপ লাগে না আমার কষ্ট পাই না ও ডাহা মিথ্যা কথা বলে অবশ্যই মিথ্যা অবশ্যই কষ্ট পায় একবার হলেও ওই প্রথমবার দেখার পরে হলেও ওর খারাপ লাগে খারাপ লাগে যে ওয়াই কেন লাগে মানে এটা তো না ট্রু সো কন্ট্রোভার্সির ব্যাপারে আমি লাইক ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমি তোমাকে স্ট্রেট আপ কিছু কোশ্চেন করতেছি প্রেমিকা মুভিতে তোমার নাকি নায়িকা হওয়ার কথা ছিল তুমি নায়িকা হও নাই দেখে নাকি মুভিটাই হয় নাই কাহিনী কেন একটু বলতো অনেস্টলি বল অবশ্যই অবশ্যই দেখো প্রেমিকা যে মুভিটা এটার ডিরেক্টর হিসেবে সিলেক্ট হয়েছিলেন বা 
রাজি হয়েছিলেন রায়হান রাফি আমাদের সুপারস্টার কিং খান ছিলেন সেটার হিরো তো সামহাউ এই ছবিটা হয়নি অথবা ছবিটা পরে হবে এই এই মুভিটা নিয়ে আসলে দুই পক্ষের বক্তব্য আমরা পাইনি সাকিব ভাই কোনো কথা বলেনি রাফি হয়তো মাঝে মধ্যে কিছু বলেছে তো একটা মুভিতে যদি আমি কাস্ট হতে চাই বা আমারকে আমার জন্য যদি সেই মুভিটা বন্ধ হয় মানে আমি কাস্টিং না দেখে মুভিটাই হয়নি এরকম যদি কিছু হয় এটা কারা জানবে প্রডিউসার জানবে ডিরেক্টর জানবে আর্টিস্ট জানবে এই তিনজনই তো জানবে এই তিনজনের কেউ কিছু বলল না তিনজন থেকে কোনো কথা আসলো না আমি হুট করে দেখলাম কে একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছে বা ধরো একটু ওই যে স্ট্যাটাস দিলে একটু হিট টিট হয় বা মানুষ একটু কমেন্ট করে এরকম কিছু মানুষ এসে প্রেমিকা মুভি বন্ধ হয়েছে কারণ এইভাবে কথা বলে ওখানে রায়হান রাফি তম মির্জাকে নিতে চেয়েছিলেন নেওয়া হয়নি এই জন্য মানে এটা কি বুলশিট একটা রিজন যে এটার কারণে মুভি বন্ধ হয়ে গেছে বিশ্বাস করো কিং খানের মুভি মানে মুভি বন্ধ হয়ে গেছে আর্টিস্টের জন্য এবার আসো ইন্ডিয়া কেউ তো কিছু বলে নাই এবং আমি মানে তোমাকে বলতেছি যে কখনোই এই তিনটা ব্যক্তি এসে বলতে পারবে না যে কোন জায়গায় আমার নাম ছিল এই মুভিটার কাস্টিং এর সময় অনেক নিউজ হয়েছে কখনো তানজিন তিশার নাম এসছে কখনো তোমার ফারিনের নাম এসছে কখনো এবং ওরা নিজেরাও পোস্ট করছে যে আমাদের সাথে এরকম কোনো কথা হয়নি বা আমরা এই মুভিটা করতেছি এরকম না কিন্তু বাট ওদের নিয়েও কিন্তু কথা হয়েছে তাহলে ওর ওরা যে করছে না বা ওদের যে নিউজ হয়েছে এটার জন্য বন্ধ হইল না তোমার তো তোমার সাথে কি অ্যাকচুয়ালি কথা হয়েছিল এই মুভিটা না टीडिया এমন হয়েছে টিভি মিডিয়ার অনেককে নিয়ে আসছেন যারা অ্যাক্টিং ভালোই পারে না বাট তার সাথে কাজ করার পরে উনি হয়তো ওইভাবে তার সাথে মানে কোয়ার্টিস্টের হেল্প কিন্তু অনেক জরুরি অনেক হয়েছে রায়হান রাফি আজ পর্যন্ত ওনার কোনো প্রজেক্ট দেখে কেউ বলতে পারবেন এটা মিস কাস্টিং এটার এই কাস্টিং হয় নাই সব জায়গায় প্রপার কাস্টিং এই তোমার আগে যত যাই তুমি ভাবো তুমি যখন পর্দায় দেখবা বা ওটিটিতে দেখবা তুমি দেখবা যে এটাই বেস্ট মানে এ একেই মনে হচ্ছে যে এই ক্যারেক্টারের জন্য মনে হয় এই ছিল সো অবশ্যই না এবং যারা এটা প্রডিউসার ছিলেন আমি বিশ্বাস করি প্রডিউসারও অনেক মানে ছবিতে লগ্নি করেছেন অনেক নাম করা একজন প্রডিউসার অনেক ভালো একজন প্রডিউসার তো এই টিমটা মানে এইরকম ফালতু কোনো টিম না যে আচ্ছা আসো আমরা দশজনে মিলে প্ল্যান করলাম চলো একটা মুভি বানাই তুমি কাকে নিতে চাও আচ্ছা তুমি যার সাথে একশো ফিল্ম করছো তাকে নিতে চাও ওকে ডান তুমি কাকে নিতে চাও প্রডিউসার সাহেব তোমার গার্লফ্রেন্ডকে নিতে চাও ডান ডিরেক্টর সাহেব তুমি কাকে নিতে চাও তোমার গার্লফ্রেন্ডকে নিতে চাও ডান চলো সবাইকে নিয়ে মানে এই এই টিম তো না হ্যাঁ যারা আজকে ইন্ডাস্ট্রি লিড করতেছে সেই টিম এই টিম তো এই টিম একটা মেয়ে কাস্টিং নিয়ে পুরো ছবি বন্ধ করে দিছে মানে এত ফালতু একটা জিনিস গল্পের কারণে বন্ধ করছে শুনলো একটা ঠিক আছে ওকে গল্পটা প্রপার হচ্ছে না বাট একটা নায়িকা কাস্টিং এর জন্য তো আমার আমি আপনাদের প্রতি আমার লজ্জা এবং ধিক্কার যে আপনারা এই ধরনের মানে ভালো কিছু কন্টেন্ট করেন মানে ট্রুলি স্পিকিং সাকিব খানের এত হাইপ এত জনপ্রিয়তা তার ফ্যান বেজ এত তুমি তাকে নিয়ে এক সেকেন্ড একটা কথা বললে ওই জিনিস ভাইরাল হয় আচ্ছা তো কিছু মানুষ ইন্টেনশনালি যে এটা নিয়ে একটু কথা বলবো হ্যাঁ এবং এটা নিয়ে কথা বলার পরে এটাকে আমি ভাইরাল করব সেকেন্ড থিং যে যেহেতু এই ছবিটা হয়নি তাহলে মানে অন্ধভক্ত তো সবাই কিংখানে এবং এখানে সাকিব ভাই কোনো কথা বলেনি এবং মানে সে সম্পৃক্ত না তো অ্যাভেলেবেল কে আছে রিচ কে কাকে করা যায় ও রাফি ডিরেক্টর ডিরেক্টরকে তো যে কোনো সময় মানে তার ফেসবুকে বা এ কোনো জায়গায় করা যায় তাহলে ওরা একটু পচায় কিছুক্ষণ ঠিক আছে এরপরে কি ধর সুরঙ্গ আসতেছে তো যদি হিরোইনটার সাথে কোনো কিছু দিয়ে একটা প্যাচ লাগাই দেওয়া যায় এর থেকে ভাইরাল কন্টেন্ট আছে কারণ হলো ফ্রাইডে করেছি একসাথে ফ্রাইডের পরে সুরঙ্গ তো 
দুইটা কন্টেন্ট সুরঙ্গ এখন যথেষ্ট হাইপড ইনশাআল্লাহ আমি আশাবাদী যে সুরঙ্গ কিছু একটা হবে ওকে ফ্রাইডে আলহামদুলিল্লাহ মানুষ প্রশংসা করেছে তো আমার সাথে আমার পরিচালকের যতগুলো কাজ খুবই আলোচিত প্রত্যেকটা কাজ যে তিন চারটা কাজ করেছি আমরা খাঁচা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা আলোচিত তো যখনই আলোচিত হয়েছে তখনই জিনিসটা সামনে আসছে তখনই মানুষ এটা নিয়ে কথা বলছে ও তোমা আচ্ছা নাইনটি মানুষ কথা বলেছে যে খুব ভালো হয়েছে মেকিং খুব ভালো তোমা খুব ভালো করেছে এক পার্সেন্ট মানুষ যাদের আমার মনে হয় ঝান্ডু বাম লাগানো উচিত ঠিক আছে ওই এক পার্সেন্ট মানুষেরই কথা হলো যে কেন মেয়েটা ভালো করে কিন্তু চান্স পেয়েছে এই কারণে মেয়েটা ভালো করে কিন্তু চান্স পেয়েছে এই কারণে আজ পর্যন্ত তো ইন্ডাস্ট্রিতে কম ডিরেক্টর আর হিরো বা হিরো আর হিরোইনের আমরা শুনিনি যে প্রেমিক প্রেমিকা এটা এভাবে সিগনিফাই কেন করতে হবে হিরো হিরো মানুষ তো রিলেশনশিপ শুনিনি এমন এখানে বসে আমি অনেক জনের নাম বলে দিতে পারবো যে যাদের রিলেশন আছে আমরা শুনিনি বা পাবলিকলি আসেনি তারা আনতে চায়নি ওই যে যেমন বললে তো নাম আমি যেটা বলবো না কারণ যেহেতু সামনে আসেনি তার মানে তারা বলতে চায় না তো তাদের তাদের নিয়ে কিন্তু কথা হয় না হ্যাঁ এমন অনেক হয়েছে আমরা জানি যে এরা কাপল কাজ করছে হয় নাই ভালো চেঞ্জ হয়ে গেছে এমন অনেক আছে কাপল হয়ে অনেক ভালো ভালো কাজ করছে সেটা হিরো হিরোইন হোক ডিরেক্টর হিরোইন হোক প্রডিউসার হিরোইন হিরো হিরোইন হোক একসাথে কাজ করতে গেলে অনেক সময় তোমার অনেক ভালো রিলেশন অনেকের সাথে হয়ে যেতে পারে আজকে যদি তোমার এই শোটা দেখা যেত যে শুধুমাত্র দুইজনের তুমি এবং আরেকটা মেয়ে দুইজনে মিলে তোমরা এই শোটা করো তুমিও সিঙ্গেল সেও সিঙ্গেল একটা সময় তোমাদের মধ্যে একটা ভালো লাগা হইতেই পারে ভাই এখন কি তোমার মনকে আমি বেঁধে রাখবো শোনো ওর সাথে শো করো দেখে ওর সাথে তুমি প্রেম করতে পারবো অন্য জায়গায় গিয়ে করো এখানে করতে পারবো না তো এটা তো না প্রেম ভালোবাসা অন্যরকম একটা ফিলিংস এর বিষয় সুরঙ্গ নিয়েও অনেক কথা হয় যে সুরঙ্গর কাস্টিং নিয়ে হ্যাঁ একটা নাম আসলো প্রথমে যে উনি নাকি সুরঙ্গর কাস্টিং এটা কাস্টিং চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি তাকে অনেক স্নেহ করি সে আমার অনেক আদবের কারণ আমি সে যখন ছোটবেলায় কাজ করছে গ্যাপ দিছে গ্যাপের সময় আমার এন্ট্রি হয়েছে তো এরপরে যখন তার সাথে সে যখন আবার আসছে তখন তার সাথে আমি ধরো অনেক স্টেজ শো করছি অনেক আদরের এমন হয়েছে তার হঠাৎ করে পিম্পল উঠছে আমি গিয়ে বলছি যে শোনো বাবু তুমি এটা এটা ইউজ করলে পিম্পলস কমে কিন্তু আমারও তো আগে অনেক পিম্পলস হতো বা আমি ওকে বলছি যে তোমার এই এই ড্রেসটা ভালো লাগে না ওই ড্রেসটা ট্রাই করতে পারবে বাট থাকে না যে বোন হিসেবে যতটুকু বড় বোন হিসেবে এখনও অনেক আদর করি বিশ্বাস করো বাট আমি দেখেছি যে হুট করে যখন সে এসে একটা স্টেটমেন্ট দিল হুম এই স্টেটমেন্টের পরে বা ডিরেক্টরও নানান ধরনের কথা বলল আমি ডিরেক্টর এবং তার কনভার্সেশনে যাব না কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে দুইজনের কনভার্সেশনই এটা প্রয়োজন ছিল না বাট দুইটাই হয়েছে দুজনে কেউ ইন্টেনশনালি করেনি বাট হয়ে গেছে একটা জিনিস আমি মাঝখান থেকে কেন আসবো যদি আসি সেটা কারা টানতে পারে আমার অডিয়েন্স টানতে পারে তাদের অনেক কিউরিসিটি থাকতে পারে কিন্তু আমি দেখেছি তার ফ্যামিলি মেম্বার্সরা অনেক নোংরা নোংরা কথা বলছে আমাকে নিয়ে তো ধরো তার যেমন ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে আমারও আছে তো আমার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের যদি আমি বলি ফ্যামিলি মেম্বার্স বাদ দাও আমার যে পরিমাণ ভাই ব্রাদার আসছে যদি আমি বলি একদম মানে আমি বলতে পারি আমি সবার যা আমি ইন্ডাস্ট্রিতে যাদের সাথে কাজ করি যেমন সবাই আমার খোঁজ রেখে রেখে ওই যে ফোন দেয় ভাইয়া এটা নাকি ওইটা নাকি সেটা নাকি সত্যি হোক আর মিথ্যা হোক আমিও তো অনেক খোঁজ রাখি তো আমি অনেক জানি যে কে কোন দোকানে চাল খাচ্ছে কিনে হ্যাঁ তো আমি চাইলেও তো অনেক কিছু বলতে পারতাম আমি একটা কথা বলিনি আমার কষ্টটা ওখানেই লাগছে যে তোমরা যেমন ভাবতেছ যে তোমাদের মেয়ে বা তোমাদের কাছের মানুষকে একটা কথা একজন বলছে যেটা বলা উচিত হয়নি বা যেটাতে তোমাদের মেয়ে কষ্ট পাইছে সেই কষ্টের জায়গা থেকে তোমরা অনেক কিছু লিখতেছ তোমরা একবার এটা ভাবলা না যে এই মেয়েটা তো কারোর ফ্যামিলির এরও তো মা বাবা আছে তোমরা নগতের পরে প্রথমেই টানলা একটা ডিভোর্সি মেয়ে ঠিক আছে তো হাউ ডু ইউ নো যে তোমার ফ্যামিলিতেও এরকম হবে না মানে এটা এটার জন্য এটা টানতে হয় মানে আমার পরিচয় দিতে গেলে কি এই নাই মানে আর কোনো পরিচয় নেই তো তুমি তোমার মেয়েকে উপরে তোলার জন্য তুমি আর একজনের মেয়েকে নিচে নামাচ্ছ টেনে টেনে ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে এটা পারো না তুমি খারাপ লাগা তোমার খারাপ লাগাটা বলো সেটা যার প্রতি খারাপ লাগা তাকে নিয়ে বলো তাকে ছোট করার জন্য তুমি আর একজন যে ওকে ওর মাধ্যমে হইলেও পচাইতে হবে আমাকে জিততে হবে এটা একটা রেস এই রেসে আমাকে জিততে হবে হ্যাঁ 
তো এরকম কথা আসছে যে সুরঙ্গর কাস্টিং বা কিছু তো উইথ রেসপেক্ট আমি ওই মেয়েটাকে অনেক আদর করি ওর আব্বুকে অনেক সম্মান করি অনেক সম্মান করি আঙ্কেল আমাদেরকে অনেক স্নেহ করে এখনও স্নেহ করে এবং যার কথা বলছি আমি চাই ও ভালো ভালো কাজ করুক ও অনেক ভালো অ্যাক্টিং করে ও মানে ওর বয়স অনুযায়ী ও এত স্ট্রাগল করতেছে কেন ইন্ডাস্ট্রি আমি বললাম না অনেকে স্ট্রাগল করতে হয় তো সেই জায়গা থেকে ও এত স্ট্রাগল করতেছে আমি চাই যে ও মানে থাকে না যে ওর নাম ওর আলো ওর অভিনয় দক্ষতা চারিদিকে ছড়িয়ে যাক বাট অবশ্যই যেন এমন কিছু না হয় যে কিছুতে ওকে যারা ভালোবাসে তারা কষ্ট পায় যেমন আমি ওকে অনেক ভালোবাসি আমি কষ্ট পেয়েছি এবার আসে সুরঙ্গ কাস্টিংয়ে সুরঙ্গ কাস্টিং নিয়ে এরকম কথা হয়েছে আমি কিন্তু জানিই না এরকম কোনো কাস্টিংয়ের কোনো কিছু ছিল কি না তো আমাদের দুইটা প্রোডাকশান হাউস চরকি বাংলাদেশের ও টি টির সব থেকে মানে চেঞ্জ এনে দিয়েছে এরকম একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম খুবই আলোচিত ওটিটির কন্টেন্ট দেখে না এরকম খুব কম মানুষ আছে চরকির চরকি প্রথম আলোর একটা তো তুমি জানোই চরকি পুরো ওটিটির চিন্তা ভাবনাই চেঞ্জ করে দিয়েছে সে চরকি প্রডিউসার এটার সাথে অ্যাসোসিয়েট এবার আসো সারিয়া শাকেল আলফাই নাটকের পুরো এমন একটা সময় ছিল যে নাটকের কোনো আর্টিস্টের শিরুল নাই সব মানে চল্লিশটা পঞ্চাশটা একশোটা নাটক নামতেছে আলফাই থেকে এত বড় বিগ প্রোডাকশান হাউস যারা লঞ্চিং করছে অনেক হিরো হিরোইন এই যে নিশো ভাই আলফাইয়ের সাথে অনেক কাজ করছে আমার বুকের মধ্যে আগুন হইচয়ের অপূর্ব ভাইয়ের প্রথম ওটিটিতে আসা আলফাই তো এত বড় একটা প্রোডাকশান হাউস শাকিল ভাই যিনি কি না এত বছর ধরে মানে উনি একজন স্বনামধন্য প্রডিউসার আমাদের এই দুইটা প্রোডাকশান হাউস এক হয়েছে রায়হান রাফি যিনি তার কাজে একটা ফ্রেম কম্প্রোমাইজ করে না কোনো দিন না কোনো দিনও না তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গায় প্রফেশনের জায়গায় উনি অনেক প্রফেশনাল এটাই তো হওয়া উচিত রাইট কখনোই উনি এটা মিক্সড করে না যারা সাত নম্বর ফ্লোর দেখেছে তারা দেখবে যে বুবলিয়াপুর এবং আমি একসাথে কাজ করেছি বুবলিয়াপুর এত ভালো স্ট্রং ক্যারেক্টার এত সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন হ্যাঁ অথচ আমি যখন সাকিব ভাইয়ের প্রোডাকশনে কাজ করেছি মানে সাকিব ভাইয়ের সাথে কাজ করেছি আমি বুবলি সাকিব ভাই তখন কিন্তু আমার গানও নাই নাচও নাই কিছুই নাই সব কাটা 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 কোনো মতে গেটিসের মতন কিন্তু এখানে দেখবা যে বরং বুবলিয়াপুকে অনেক সুন্দর করে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এবং বুবলিয়াপু মার্শাল অনেক ভালো অভিনয় করছে তো সে তার কাজে একটা ফ্রেম কখনো ছাড় দেয় না সেই ডিরেক্টর নিশো ভাই সবার কথা বাদ দিলাম আমি নিশো ভাইয়ের ফার্স্ট মুভিতে উনি আসতেছেন ওনাকে তুমি ধরাই দিলা একজন এনে ভাই এইটা আপনার খেলনা এটা নিয়ে আপনি খেলবেন পুরো মুভিতে হয়ে গেল এত বছরের ক্যারিয়ার উনি দাও লাগাই দিবে যে আমাকে একজন এনে দিলাম তার সাথেই অভিনয় করব উনি কি উনি কি চিন্তা ভাবনা করে এই ডিসিশনটা নিছে না না ফার্স্ট মুভি হলো হি বিলং देयर दैट्स व्हाई ही इज देयर ही इज द स्टार ভাই পুরো নাটকের নাটকের বস এক্স্যাক্টলি উনি নাটকের বস বস উনি ওটিটির বস ফিল্মে আসতেছে ইনশাআল্লাহ ফিল্মের উনি বস হবে বস হবে ইনশাআল্লাহ তো এই উনি উনি থাকার জন্য আসছেন উনি চলে যাওয়ার জন্য আসে নাই ট্রু একজন যেমন এত বছর ধরে আমার ইন্ডাস্ট্রিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের কিং খান এত বছর ধরে যেমন পরিশ্রম দিয়েছেন উনি অনেক স্ট্রাগল করে আসছে এই সবাইকে অনেক স্ট্রাগল করে এখানে থাকতে হবে এবং উনি বস হবেন তো ইনি এত সহজে একটা মেয়েকে এনে দিলার কাজের জন্য রাজি হয়ে গেল অবশ্যই উনি আমার কাজ দেখেছেন অবশ্যই উনি দেখেছেন যে ময়না ক্যারেক্টারের জন্য আসলে তমা কতটুকু যায় স্ক্রিপ্ট যেহেতু পড়েছেন তো সম্মিলিত একটা আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু ময়না কাস্টিং হয়েছে যারা সুরঙ্গ দেখবে তারাই বুঝবে সুরঙ্গর বাজেট কেমন কোটি কোটি টাকার একটা প্রজেক্টে কোনো এখানে মানে থাকে না যে মামা খালু দিয়ে হয় না বলে না মামা খালুর ফোনে চাকরি হবে তো এটা মামা খালুর ফোনে কাস্টিং হয় নাই এটা কাস্টিং আমাকে লুক টেস্ট দিতে হয়েছে আমাকে স্ক্রিপ্ট পড়ে পড়ে অ্যাক্টিং করে দেখান দেখাতে হয়েছে আমার পেছনের কাজগুলোকে আমার রেফারেন্স হিসেবে দেখাতে হয়েছে যখন আমি অডিশনও দেওয়া লাগছে একবার না লুক টেস্ট ডায়লগ অডিশন নিশো ভাইয়ের সাথে বসে সেখানে দেখানো আমাকে অনেক পরীক্ষা দিয়ে আমাকে এই কাজটা করতে হয়েছে এবং এই এই পরীক্ষার মধ্যে যে শুধু আমি একা ছিলাম যে আমি একাই আমাকেই শুধু ডেকেছে দেখেছে এরকম না অনেকে এসছে অনেকে গল্প জানে অনেকে অডিশন দিয়েছে অনেকের মধ্য থেকে তারা বেছে নিয়েছে এটা আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং বাকিটার উত্তর আমি দিয়েছি হলে
কিছু মানুষের কমেন্টস মানুষ তো বলবে এবং মানুষ বলুক না আমরা চাই ওরা বলুক ওরা বললে তো আমাদের আমার কষ্টটা লাগে ভাইয়া মানে পুরো প্রোগ্রামটা না দেখে অনেকে কমেন্টস করবে তোমাদের হেডলাইন দেখে হোক বা এক উপরে কে কমেন্টস পড়ছে ওইটা দেখে হোক অথবা প্রথম এক লাইন শুনে হোক আমি রিকোয়েস্ট করব তোমরা যখন এটা অন এয়ার করবা যারাই এটা নিয়ে মন্তব্য করবেন নিউজ হোক যেটাই হোক তারা যেন প্রোগ্রামটা পুরোটা দেখে আমার কথাগুলো শুনে তারপরে তারা যেন ছিল <laughs> 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 কিন্তু ওকে আমি অনেক আদর করি এবং আমি ও জানে যে আমি দুপুরে বা রাতে যখনই বাসায় খাবো আমি ওকেও খাওয়াবো নিজেও খাবো তো ও সারাদিন না খেয়েও থাকলে ও জানে যে আসলে আমাকে মাস্টার্স দিয়ে সুন্দর করে খাওয়া এইভাবে বসে থাকে বুঝছো আমি যদি বলি মিনি মেও আসো একটু খুব ভাব নিয়ে আসে মানে এটা আমার দায় পড়ছে ওরে গালে তুলে খাওয়ানো খেতে লেচটা ঘুরায় চলে যায় চলে যায় খাওয়া শেষ এবে চলে যায় হ্যাঁ এরকম ওকে হোয়াটস দ্য মোস্ট এমবারাসিং থিং দ্যাট এভার হ্যাপেন টু ইউ এইটাই এই যে তিনটা টপিক নিয়ে আমরা কথা বললাম সুরঙ্গর কাস্টিং এইটাই পুরো লাইফের সবচেয়ে এমবারাসিং থিং হয়েছে তোমার এখনকার জন্য আর আগের যেগুলো সেগুলো তো পাস্ট হয়েছে পাস্ট নিয়ে আর জানতে চাই না এই তিনটাই আমার জন্য খুব যে প্রেমিকার ছবিটাই হয় নাই আমার আমি কাস্টিং না দেখে সুরঙ্গর কাস্টিং হয়েছি কারণ হলো এখানে কি স্বজন প্রীতি চলছে হ্যাঁ আর থার্ড হলো যে আমাকে খুব নোংরা ভাবে ছোট করার চেষ্টা করছে আত্মীয় স্বজন ওনার আত্মীয় স্বজন আর কি ইফ ইউ কুড সুইচ লাইফ উইথ সামওয়ান ফর এ ডে হু উড ইট বি আমার লাইফ সুইচ করব যদি কারোর সাথে সুইচ করতে চাও না আলহামদুলিল্লাহ আমি খুব ভালো আছি আমার লাইফে যারা যারা আছে আমি কাউকে মানে সুইচ করে যদি এরা আমার সাথে থাকে না না কাউকে সুইচ করব মানে তুমি একটা डिफरेंट আমার আম্মু অনলাইন দেখে বোরকা অর্ডার করছে তার জন্য এবার আসছে তা আমি ঢুকছি ঢোকার পরে আমি আম্মু আম্মু করতেছি দেখে অনেকক্ষণ আসে না এরকম ধরনের আমি বাসায় ঢুকলে সারাদিন পরে আম্মু তো আসে দেখি কিছুক্ষণ পরে একটা আলখাল্লার মতন পরে আসছে এসে আমাকে বলছে আম্মু দেখো আমি এটা অনলাইন থেকে এতগুলো টাকা দিয়ে কিনছি এটা কি অনলাইনে কত সুন্দর লাগছে এখন এরকম কেন পরে আমি বলছি এটা তুমি নানিকে গিফট করো নানি তো একটু মোটা সোটা আছে পড়লে ভালো লাগবে ওকে হোয়াটস দ্য ক্রেজিয়াস থিং ইউ হ্যাভ এভার ডান ইন দ্য নেম অফ লাভ সবই সব 
আমি ক্রেজি আমি আমার ভালোবাসার মানুষ বা ভালোবাসার প্রতি আমিও ধরো আমি মানে আমি ওন করি খুব সেই জিনিসটা সো ইউ আর এ গিভার রাইট হ্যাঁ আমি প্রচন্ড লেভেলের ওন করি এবং আমি আমি ভালোবাসা দিতে বিশ্বাসী মানে আমাকে কেউ ভালোবাসে না দেখে আমি তাকে ভালোবাসবো না এটা আমি বিশ্বাস করি না আমার এমন অনেকে আছে হয়তো আমাকে অপছন্দ করে কিন্তু আমি তাদেরকে খুব পছন্দ করি তাদের ওয়েল উইশার ভালো চাই এই ইফ ইউ ওয়ার এ ভেজিটেবল হোয়াট উড ইউ বি এন্ড ওয়াই সব ভালো লাগে তো ভেজিটেবলের মধ্যে কোনটা বলবো তোমাকে আমার ঢ্যাঁড়স পছন্দ আমার পটল পছন্দ আমার লাল শাক পছন্দ আমার পুঁই শাক পছন্দ আমার কলমি শাক পছন্দ তুমি কি হবা পুঁই শাক না কলমি শাক লাল শাক হ্যাঁ ওয়াই লাল শাক ওই লাল হয়ে থাকে ওকে হোয়াটস দ্য মোস্ট এমব্যারাসিং থিং ইউ হ্যাভ এভার কট ডুইং আম ও হয়তো কস্টিউম চেঞ্জ করতেছে হঠাৎ করে কেউ ধরো নক না করে তো মানে ওরকম না যে একদমই ধরো আমি খুবই একটা ইসের সিচুয়েশনে পড়ছি ওরকম না হয়তো যখন ঢুকছে তখন হয়তো আমি প্রপার যেভাবে রেডি হয় আমি থাকতে চাই ওটা হয়তো ছিলাম না এরকম একবার হইছে ওকে হোয়াটস এ হবি অর ইন্টারেস্ট শুনো না তারপরে মির হয়ে বসে কি দেখছো ভিতরে বলে না কিছু দেখি নাই কিন্তু আমি জানি ও তখন ভাবতো তো কি দেখ দেখছে আর কি দেখে নাই তুমি কি অবস্থায় ছিল তোমা না 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 আমি যে শাড়ি পরতেছিলাম আচ্ছা মানে উপরের পার্ট মানে ब्लाउজ হ্যাঁ হোয়াট দ্য তুমি কি মিন করতেছো আমি শাড়ি কুচি দিচ্ছিলাম তখন তাহলে কুচি দেখ তুমি কুচি দিচ্ছো তুমি ওরে যে আবার কেন জিজ্ঞেস করছো যে তুমি কি আবার যে জিজ্ঞেস করতে যাই তুমি কি দেখছো দেখো না উফ না আমাকে যারা জানে আমার সাথে যারা কাজ করে যারা আমি খুব মজা করি আমি আমার ছোট ধর আমার যে মেকআপের যে ছেলেটা থাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাঁ যে ইশেক থাকে ধরো টি বয় প্রোডাকশন বয় এদের সাথে আমার বেশি ভালো সম্পর্ক থাকে সেটের মধ্যে আমি একদম গলা ধরে ভাই ব্রাদার টাইপ হ্যাঁ ভালো লাগে হ্যাঁ তো ওদের সাথে আমি অনেক মজা করি এবং ওরাও আমাকে অনেক আমার শুটিংয়ে অনেক সময় আমার আম্মু না যেতে পারলে ওরা থাকলে আমার কখনো মনে হয় না যে আমি বাসা মিস করতেছি ওরা এইভাবে আমাকে সব সময় প্যাম্পার করে হবি অর ইন্টারেস্ট ইউ হ্যাভ দ্যাট মোস্ট পিপল ডোন্ট নো অ্যাবাউট আমার ছবি আঁকার খুব শখ আমি ছোটবেলায় ছবি আঁকতাম একে কোয়ার্টারে আমার বাসা থেকে আমাদের আমরা যেখানে থাকতাম ওখান থেকে আমার আব্বুর অফিসে যেতে ধরো আমি তো সাইকেল চালাইতাম ছোটবেলায় তো এখনো পারি ভুলে নাই তো চালাই যেতে আমার ধরো দুই মিনিটের মতন লাগতো আমার আব্বু আমাকে কিনে দিছিল যে আমি তো আব্বুর অফিসে দৌড় দিয়ে যেতাম গিয়ে হাঁপাইতাম তো আমার বাপের খুব কষ্ট লাগছে তো তখন আমার আব্বু আমাকে একটা সাইকেল দিছে যে তুমি সাইকেল চালাই আসো আমার কাছে এবং দিনের মধ্যে ছয় সাতবার যাইতাম একবার যাইতাম হলো মোয়া খাইতে আব্বুর দোকান অফিসের পাশে একটা দোকান ছিল ওখানে মোয়া বিক্রি করতাম আমার মোয়া খুব পছন্দ ছিল চালের মোয়া বা তোমার মুড়ির মোয়া যেটা ওটা খেতে যাইতাম একবার যাইতাম ছবি আসছে ওটা দেখাইতে একবার এমনিই যাইতাম মানে খুশিতে ভালো লাগছে তাই কি করে আব্বু তো আর একবার ধরো যেতাম ওই আমি আব্বুর ওই অফিসের কাজ দেখতাম তো যে অনেক ফাইল নিজে নিজে ফাইল বানাইতাম উপরে লিখতাম অনেক কিছু ফাইল বানাই আব্বুরে গিয়ে বলতাম এটা তোমার আজকের কাজ মানে আমি বস এইটা বস হুম তো ওই যখন যেতাম এরকম ছবি নিয়ে তো আমার আব্বু আবার দেখে বলতো নাকটা বাঁকা হয়েছে তুমি যার ছবি আঁকছো নাকটা সোজা করো ফুলের রং এরকম হয় না ফুলের রং এরকম হয় তো এইটা আমার খুব ইচ্ছা ছিল বাট আমার পরে আর শেখা হয়নি এখন আর পেইন্টিং টেন্টিং করা হয় আমার খুব ইচ্ছা কিন্তু আমার হয়নি যেমন ভাবনা খুব সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকে ওগুলো দেখে আমার খুব খুবই ভালো লাগে এবং আমি প্রাউড ফিল করি ওকে নিয়ে যে একজন সেলিব্রিটি যে কিনা অ্যাক্টিং করে অ্যাক্টিং এর পাশাপাশি সে এত সুন্দর ছবি আঁকে এবং সে কাক অনেক পছন্দ করে সে ইভেন পেটো লাভার সো আমার ভাবনাকে খুব ভালো লাগে এসব কারণে বাহ জোস থ্যাংক ইউ আমাদের এই এপিসোডটা আপাতত শেষ এই এই সেগমেন্টটা শেষ কর ভাই আরো কিছুক্ষণ রাখলে কি বলতে বলতে কি বলে ফেলি পরে দেখা যাবে ভাই দুই দিন পর আমার ছবি রিলিজ মানুষ আমার পচায় রাখবে না এমনিতে আমি পচানি খাই অনেক না না তুমি কেন তুমি ইউ আর সাচ এ সুইট হার্ট তোমাকে কেন মানুষ পচাবে জানি না আচ্ছা শোনো একটা কমন ডায়লগ থাকে না অনেক নতুন যারা বা তোমাকে যারা ফলো করে অনেক একটা ডায়লগ দেয় যে আমি নায়িকা হইতে চাই সো এই নতুনদের উদ্দেশ্যে তোমার সাজেশন কি থাকবে কিভাবে নায়িকা হওয়া যায় ট্রাস্ট মি কারো গার্লফ্রেন্ড হয়ে নায়িকা হওয়া যায় না একটা ছবি দুটো ছবি হওয়া যায় কিন্তু সেই কাজ কখনো আলোচিত হয় না প্রশংসিত হয় না এবং সেই কাজ করে তুমি একটা লং টাইম ইন্ডাস্ট্রিতে টিকতে পারবা না থাকতে পারবা না সো তোমাকে অবশ্যই তোমার কাজের প্রতি ডেডিকেটেড হতে হবে কাজকে ভালোবাসতে হবে অনেক বেশি অনুশীলন করতে হবে অনেক দিন পরে এই অনুশীলন কথাটা মনে পড়লো যে তুমি যত প্র্যাকটিস করবা 
যত প্র্যাকটিস করবা এবং যত ভালো ভালো আর্টিস্টের সাথে কাজ করবা যেমন নিশোভার সাথে আমি প্রোগ্রাম শুরুর আগে বলতেছিলাম যে হয়তো আমি ভেবে রাখছি যে আমি এই ডায়লগ এই সিনটা এরকম করব আমি যখনই নিশোভাইয়ের হয়তো তার আগের সিনটা দেখছি সেটাই তো থাকা হয়েছে দেখছি সিনটা যে সিনের পর আমার সিন দেখে না আমি অভিভূত হয়েছে আমি চিন্তা করছি ও এই কথায় এরকম এক্সপ্রেশন দেওয়া যায় আচ্ছা এইভাবে ভাইয়া তাকাইলো এইভাবেই করলো দেখি লেটস ট্রাই এইভাবে একটু ডিফারেন্ট কিছু করা যায় কিনা এবং ওইটাই আমার মনে হয় সুরঙ্গতে আমার ক্যারেক্টারটাকে আরও সুন্দর করে তুলছে তো যত ভালো ভালো যেমন বাবু ভাইয়ের সাথে যখন কাজ করছি ইভেন মনোয়ার ভাই আছে আমাদের সুরঙ্গ ফিল্মে যখন মনোয়ার ভাইয়ের সাথে কাজ করছি যত ভালো ভালো আর্টিস্টের সাথে কাজ করা যায় ভালো ভালো ডিরেক্টারের সাথে কাজ করা যায় তত ভালো ভালো কাজ কাজ কাজের ওই অনুশীলনটা আরও ভালো হয় তো আমার আমি জানি না যে আমার এই কথা কারোর আসলে কেউ অতটা কেয়ার করবে কিনা বা কেউ আমার এই কথা শুনে আসলে কিছু শিখতেও পারবে কিনা আদৌ শুনবে কিনা আমি যাই না বাট আমি সবসময় বলি এই কথাটা যে পরিশ্রমের বিকল্প কিছু নাই পরিশ্রম করতে হবে অনুশীলন করতে হবে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে অনেক বেশি মানে তোমার কাজ কাজে তোমার পরিশ্রমটা তোমার স্ক্রিনে বোঝা যায় বড় পর্দায় হোক বা যেখানেই হোক তুমি যতই লবিং করো লবিং করে তুমি একটা কাজ দুইটা কাজ করতে পারবা তুমি এই যে কারোর সাথে খুব ভালো রিলেশন রেখে একটা কাজ দুইটা কাজ করতে পারবা বাট সেই কাজগুলো আলটিমেটলি ভালো না হলে তো তোমার ক্ষুদাটা মিটলো না তোমার কাজের প্রতি তোমার ক্ষুদা থাকতে হবে যে আমাকে ভালো কাজ করতে হবে আমার মানুষের প্রশংসা পেতে হবে আমি সুন্দর মানুষ কমেন্ট করবে মেয়েটা অনেক সুন্দর কিন্তু যখনই তুমি ভালো কাজ করবা তখন তোমার সৌন্দর্য প্রয়োজন নাই ওটা ওটা তোমার ওটা হলো তোমার প্লাস অ্যাড করবে বাট তোমার কাজ অনেক জরুরি সেটা গ্ল্যামারাস হোক গ্ল্যামারাস না হোক সো যেমন আমি আমার আমি জয়া আপুকে পাগলের মতন মানে পছন্দ করি অন্ধভক্ত বলতে পারো ইভন ইভেন তিশা আপু এই যে এরা যে এদের এদের সৌন্দর্য থেকে মেইন আমার মনে হয় এদের অভিনয় দক্ষতা তো এই এদের লাইফস্টাইল ফলো করা উচিত এদেরকে এদেরকে আসলে একজন এমন কাউকে আমার ফলো না করে যে যে হয়তো খুব সহজে অনেক কিছু পেয়ে গেছে হ্যাঁ একে ফলো না করে যে আসলে জীবনে অনেক কষ্ট করে এই জায়গায় আসছে তাকে ফলো করা ভালো আমি মনে করি যে আমি একজনের দেখলাম যে আসলে উফ এত দামি একটা গাড়িতে চলতেছে এত দামি একটা ব্যাগ এত দামি একটা ড্রেস পরছে কিভাবে পরছে এটা ফলো না করে আমার তাকে ফলো করা উচিত ও মাই গড এত সুন্দর একটা কাজ এত সুন্দর অভিনয় এটা কিভাবে করছে এই কাজটা এত হিট কেন হয়েছে কেন মানুষ তার প্রশংসা করতেছে কেন সে এই আওয়ার্ডটা পেল এটা আমার মনে হয় ফলো করা উচিত দুজনে মিলে ট্রাই করতে পারি এই গানটা হলো সুরঙ্গর সব থেকে রোমান্টিক গান আমার অনেক পছন্দের গান তো আমার মনে হয় যে দর্শকেরও যারা যারা শুনেছে সবাই খুব পছন্দ করেছে হলে যখন বড় পর্দা দেখবে তখন আরও ভালো লাগবে যেটা বলতেছিলাম এই যে ওয়েদার গলার যে অবস্থা এমনিতে পারি না গাইতে গান তার মধ্যে গেছে গলার বারোটা বেজে তার মধ্যে এতক্ষণ হাহা হি হি করে আরো গেছে তো আমরা জাস্ট ট্রাই করতেছি চলো ট্রাই ছুঁয়ে বলো ছেড়ে যাবে না কখনো তোমার মতো কে আছে বলো এ গা ছুঁয়ে বলো ছেড়ে যাবে না কখনো তোমার মতো কে আছে বলো প্রেমের লাড্ডু ফুটছে মনে রেলগাড়ি নাই রে স্টেশনে আইনে দ্বারা তুই লাইনে দ্বারা তোর কিসের তারা এত কিসের তারা আমি টিকিট না দিলে তোর কোনো উপায় নাই রে তারপরে কি দেখেন হলে আজকে মনের অনেক ভেতরের অনেক দুঃখ বলেন খুব বলেন বা কষ্টের কিছু কথা আড্ডাই যেহেতু যার সাথে আড্ডা দিছি ও আসলে আমার ভিতরে কথা বের করতে পারছে 
তো খুব ভালো লাগছে অনেক ধরনের কথা বলে ফেলছে আমি জানি না আমার ছবির প্রমোশনের সময় এসে আসলে এত ডিটেইলিং কথা বলা ঠিক হলো কিনা বাট আজ বলি আর কাল বলি বলার তো ছিলই তো বলে ফেললাম মনটা হালকা হলো কেউ আমার কোনো কথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলে থাকলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি সরি আর আপনারা আমি চাই যে হলে এসে সুরঙ্গ দেখেন সুরঙ্গ দেখার পর সুরঙ্গ নিয়ে মন্তব্য করেন ভালো লাগার লাগবে এটাই আশা করি যদি খারাপ লাগে সেটাও বলেন বাট দেখে বলেন এবং ঈদে আরও অনেক ছবি আসছে সেসব ছবিও হলে দেখেন সময় যদি হয় আপনার এই তো আর আমাদের পাশে থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ঈদ মোবারক বাহ গাইস থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হেয়ার উইথ আস আমি সুরঙ্গ দেখতে যাচ্ছি আপনারা আশা করি যাবেন আমার সাথে সো আগামী আরেকটু পর্বে চলে আসব আরেকজনকে নিয়ে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি জামিল হক সরকার আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি Bye-bye. Bye! <laughs>